Ele è sorelle. Ringrazio i signori di poter celebrare questa Santa Messa di inizio del Ministero Petrino nella solennità di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e Patrona. Noi grazie al Signore per poter celebrare questa Santa Messa di comienzo del Ministero Petrino, la solennità di San José y recuerda a su venerado precesor vuelve a recordar a Benedicto XVI que estamos cercanos a él con nuestro afecto, con cariño con la oración recuerda que hoy es San José esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal y saluda con afecto a los hermanos cardenales, obispos a los presbíteros, diáconos y a todos los fieles laicos, religiosos, religiosas a la, los representantes de las otras iglesias y comunidades eclesiales así como a los representantes de la comunidad ya, y de otras comunidades religiosas divulgo el mío cordial saludo al capi de estado del gobierno Saluda a las delegaciones de los jefes de Estado, de gobierno, a todas las delegaciones oficiales de los países del mundo y del cuerpo diplomático. Habíamos contado en el Evangelio que Giuseppe. Hemos escuchado en el Evangelio que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En este parole ella reacusa. En estas palabras se cierra ya la misión que Dios confió a José, ser custos, custodio, custodio de quién, de María y de Jesús. Pero es una custodia que se alarga luego a la iglesia, como ha señalado el Beato Juan Pablo II. San Giuseppe, come ebe amorevole cura di Maria, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. ¿Cómo ejerce José esta custodia? con discreción, con humildad, en silencio, en el silencio, con una presencia constante, con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende, aunque cuando no comprende, del matrimonio con María, fino al episodio, desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el templo de Jerusalén a los 12 años, acompaña en todo momento con esmero y amor está junto a María su esposa tanto en los momentos serenos como difíciles en el viaje a Belén como en las horas temblorosas y gozosas del parto en el momento dramático de la huida a Egipto y en la fanosa búsqueda de su hijo en el templo y también en la vida cotidiana en la casa de Nazaret en el taller donde enseñó el oficio a Jesús. ¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con la constante atención a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto y no tanto al propio. Y eso es lo que Dios le pidió a David, como hemos escuchado en la primera lectura, porque Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad a su palabra, a su designio. Y es Dios mismo quien construye la casa, pero de piedras vivas, marcadas por su espíritu. Y José es custodio porque sabe escuchar a Dios, porque se deja guiar por su voluntad. Y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que le han confiado, 
sabe leer con realismo los acontecimientos está atento a lo que le rodea sabe tomar las decisiones más sensatas en él queridos amigos vemos cómo se responde a la llamada de Dios con disponibilidad con prontitud pero también vemos cuál es el centro de la vocación cristiana es Cristo guardemos a Cristo guardémoslo en nuestra vida para guardar a los demás y salvaguardar la creación pero la vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros los cristianos sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana y corresponde a todos es custodiar toda la creación la belleza de la creación como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos es custodiar a la gente preocuparse por todos, por cada uno con amor especialmente por los niños los ancianos quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón es preocuparse uno del otro en la familia los cónyuges se reguardan recíprocamente y luego como padres cuidan de sus hijos y también con el tiempo los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres es vivir con sinceridad las amistades que son un recíproco protegerse en la confianza, en el respeto y en el bien en el fondo todo está confiado a la custodia del hombre y es una responsabilidad que nos afecta a todos ser custodios de los dones de Dios y cuando el hombre falla en esta responsabilidad de custodiar cuando nos, no nos preocupamos por la creación y por los hermanos entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido en todas las épocas de la historia por desgracia existen Herodes que traman planes de muerte que destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer a todos los que ocupan un rol de responsabilidad y ahora se dirige a todos los hombres de buena voluntad pero a todos también los que tienen responsabilidad en el ámbito económico, político y social que seamos custodios de la creación del designio de Dios inscrito en la naturaleza guardianes del otro del, del medio ambiente y no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Pero para custodiar también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, que la envidia, la soberbia ensucian la vida. La soberbia sporcan la vida. Custodiar quiere decir vigilar sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro corazón. Porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad más aún, ni siquiera de la ternura y aquí quiero añadir una ulterior anotación el preocuparse, el custodiar requiere bondad 
Quiere bondad. Tiene que ser vivido con ternura. Vivido con tenereza. En el Evangelio San Giuseppe. En los Evangelios San José aparece como un hombre fuerte, valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura que no es la virtud de los débiles, sino todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo, capacidad de atención, de compasión, de verdad, de una apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura. Hoy, junto a la fiesta de San José, con la festa celebramos Giuseppe, el inicio del ministerio del ministerio del nuevo vescovo de Roma, sucesor de Pedro, sucesor de Pedro que comporta, que comporta también un poder. Certo, Ciertamente Jesucristo ha dado un poder a Pedro, un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? Ma di quale potere si tratta? A las tres preguntas de Jesús a Pedro sobre el amor, sigue la triple invitación. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio y que también el Papa, para ejercer el poder, Debe entrar, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su cúmulo en su cruz debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe de San José y como San José abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y con ternura a toda la humanidad especialmente a los más pobres a los más débiles a los más pequeños a los que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo al enfermo, al encarcelado porque solo el que sirve con amor sabe custodiar en la segunda lectura, San Pablo habla de Abraham. En la segunda lectura, San Pablo habla de Abraham, que apoyado en la esperanza creyó contra toda esperanza. Saldo en la esperanza contra toda esperanza. También hoy ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos la esperanza custodiar la creación cada hombre y cada mujer con una mirada de ternura y de amor abrir un resquicio de luz una, en medio de tantas nubes tenemos que llevar el calor de la esperanza y para el creyente, para nosotros los cristianos como Abraham, como San José, la esperanza que llevamos tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, que está fundada sobre la roca que es Dios. Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación custodiar a todos, a cada persona especialmente a los más pobres custodiarlos a nosotros mismos he aquí un servicio que el obispo de Roma está llamado a desempeñar estamos todos llamados para hacer que brille la estrella de la esperanza protegernos y protejamos con amor lo que Dios nos ha dado y pido la intercesión de la Virgen María de San Giuseppe y pido la intercesión de la Virgen María de San José de los Apóstoles Pedro y Pablo de San Francisco para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio y os pido a todos vosotros orad Amén Bueno, estábamos deseando escuchar la homilía del Santo Padre don Juan Antonio que le ha parecido pues nada, que su programa es el programa de 